అంతకంటే ముందర మరి చాక్లెట్ సమోసాకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో కనుకుందామా ఎస్ మరి ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి సమోసా పట్టి గ్రేటెడ్ చాక్లెట్ పనీర్ సో మరి ఏంటి ప్రాసెస్ ఏంటి దీనికి ఫ్రై చేయడానికి ఆయిల్ కావాలి సో డీప్ ఫ్రైకి ఆయిల్ పెట్టద్దు అది వేడి అవుతున్నంత లోపల మనం ఇక్కడ స్టఫింగ్ చేసి దానికి ఏ విధంగా స్టఫ్ చేయాలి ఎలా స్టెప్ చేయాలి ఇన్ఫాక్ట్ నాకు కూడా తెలియదు నేను బాగా నేర్చుకుంటాను అందరికంటే ముందు మనం చాక్లెట్ ఇది డార్క్ చాక్లెట్ అండి దీంట్లో అదే కొకో బీన్ నుంచి వచ్చింది కాబట్టి దాంట్లో బిట్టర్నెస్ ఉంటుంది సో మనం ఇక్కడ రెడీమేడ్ కి దొరుకుంత మిల్క్ చాక్లెట్స్ సో మిల్క్ చాక్లెట్ కంటే మనకి కాంపౌండ్ చాక్లెట్ అని దొరుకుతుంది అందులో కొద్ది చాక్లెట్ యొక్క బిట్టర్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అది మనం ఫస్ట్ వేసుకోవాలి చాక్లెట్ మొత్తం గ్రేటెడ్ అంత చాక్లెట్ వేద్దాం వేసి దీంట్లో ఆ బైండింగ్ కోసం ఇది బేసికలీ సమోసా లోపల స్టఫింగ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి దానికి కాస్త బైండింగ్ పనీర్ గ్రేట్ చేసిన పనీర్ ఎందుకు అంటే పన్నీరే వేసుకోవాలి మీరు కావాలి అంటే మనం పనీర్తో పాటు కొద్ది కోకోనట్ వేయచ్చు నట్స్ వేయచ్చు చీజ్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఏదైనా మనం ఇందాక చూసినట్టు చికెన్ లో స్టఫింగ్ లో చీజ్ ఎలా వేసామో అలా చీజ్ వేసుకుంటే అది అంటే కొద్ది వేరే ఫ్లేవర్ వస్తుంది నేను పన్నీర్ ఎందుకు ప్రిఫర్ చేస్తాను అంటే అది మన అందరికి ఇండియాలో అవైలబిలిటీ ఉంటుంది సో దానికోసం ఇది పన్నీర్ జస్ట్ ఈ రెండు వేసుకుని స్టార్ట్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ సో దీన్ని కాస్త మనం చాక్లెట్ ని ఫ్లేవర్ కొద్దిగా ఎక్కువ తేవాలంటే వైట్ చాక్లెట్ కూడా మనం మిక్స్ చేయాలి కొద్దిగా డార్క్ చాక్లెట్ కొద్దిగా వైట్ చాక్లెట్ అంటే ఇప్పుడు మనకి దీంట్లో పన్నీర్ ఎక్కువ ఉండాలా లేకపోతే చాక్లెట్ ఎక్కువ ఉండాలా ఉండాలా ప్రిఫరబుల్లీ చాక్లెట్ ఎక్కువ ఉండాలి కానీ మీకు నార్మలీ మార్కెట్ లో మనకి కాంపౌండ్ చాక్లెట్ దొరకదు అది మన డైలీ మిల్క్ చాక్లెట్ తీసుకుంటే దానికోసం ఇప్పుడు పన్నీర్ ఎక్కువ వేయాలి ఎందుకంటే అందులో స్వీట్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అది మెల్ట్ కూడా త్వరగా అవుతుంది సో ఆ బైండింగ్ కోసం మన డైరీ మిల్క్ చాక్లెట్ యూజ్ చేస్తున్నాం అంటే పన్నీర్ ఎక్కువ ఉండాలి కాంపౌండ్ చాక్లెట్ ఉందంటే సో స్టఫింగ్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ సమోసా పట్టి అనేది ఇది నార్మల్ ఎలా అంటే మైదాతో చేసింది ఇది మనకు అవైలబుల్ మార్కెట్ లో ఈ మధ్య దొరికిపోతుంది అది దాన్ని తీసుకొచ్చి ఈ విధంగా మనం కట్ చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది దీనిలో మనం షేప్ ఒకటి వస్తుంది సమోసా కోసం కరెక్ట్ షేప్ సో నేను అందుకోసం ఈ షేప్ లో కట్ చేస్తాను సో దానికి కావాల్సింది ఇంకా మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే మైదాని కొద్దిగా మైదాని నీళ్ళలో కలుపుకొని రెడీ పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే దాంతో మనం సీల్ చేస్తాం మైదాతో సమోసాని సో నేను ఆ టెక్నిక్ మీకు చూపిస్తాను సో నెంబర్ వన్ ఫస్ట్ మనం సమోసాని నేను లెఫ్ట్ హ్యాండ్ అని నేను లెఫ్ట్ చేతితో చూపిస్తాను కాబట్టి మీరు రైట్ గా రైట్ అయినప్పుడు రివర్స్ చూడాలి పాయింట్ సో నేను ఇలా చూపిస్తాను ఫింగర్స్ మధ్యలో తీసుకొని రోల్ చేసి ఓకే సో మనం ఇప్పుడు ఈ విధంగా పట్టుకున్నప్పుడు ఇలా ఫింగర్స్లో ఇలా రోల్ చేసి ఈ ఎడ్జ్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఆ టైంలో మైదా మైదా తీసుకున్నదే ఒక చిన్న లైన్ లాగా ఇలా రాసి మళ్ళీ ఈ ఎడ్జ్కి తీసుకొచ్చి సరే ఇది ఈ షేప్ వచ్చింది అనుకోండి దాని తర్వాత ఇక్కడ మైదాతో ఆల్రెడీ ఇక్కడ సీల్ అయిపోతుంది సీల్ అయిపోతుంది ఇది చాక్లెట్ని దీంట్లో స్టఫింగ్ కొద్దిగా మనకి ఎంత కావాలో అంత మరి ఓవర్ గా స్టఫ్ చేయొద్దు ఎక్కువ కూడా స్టఫ్ చేస్తారంటే బయటకు వచ్చేస్తుంది ఆయిల్ లో ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు సో ఇది ఈ లెవెల్ కంటే తక్కువలో ఉండాలి కుదిరితే స్పూన్ తో గాని ఫింగర్ తో గాని ప్రెస్ చేయండి చేసి మళ్ళీ ఇలా ఎడ్జెస్ ని పెంచ్ చేసి మళ్ళీ కొద్దిగా మైదా తీసుకొని మళ్ళీ ఎడ్జ్ లో ఎక్కువ ఉంచాలి పై వరకు మైదాని రబ్ చేసి రబ్ చేసేసరికి ఆటోమేటిక్ గా ఇది ఒక విధంగా సీల్ రెడీ అయిపోతుంది లేదు ఈ ఎడ్జ్ లో ఎక్కడైనా ఓపెన్ వచ్చింది అనుకోండి ఆయిల్ లోపలికి వెళ్తుంది చాక్లెట్ బయటకు వచ్చేస్తుంది అయ్యయ్యో ఓకే సో చూద్దాం మరి జాగ్రత్తగా మనం కూడా నేర్చుకుందాము నేర్చుకోవాల్సిన విషయాలు చాలా ఉన్నాయి దీంట్లో మటుకు సీల్ జాగ్రత్తగా చేయాలి విన్నారు కదా ఎక్కువ ఓవర్ కూడా ఫిల్ చేయకండి ఎందుకంటే దానికి కావాల్సింది ఎంత మనకి ఆయిల్ ఎంత ఉందో అంత వేయాలి ఎక్కువ మటుకు నింపేస్తే అది చల్ల కూడా అయిపోతుంది ఆయిల్ తర్వాత ఇది ఇంట్లో నుంచి అన్ని బయటకు రావాలి అదైతే కరెక్టే 
జస్ట్ ఆయిల్ కి పట్టినట్టు వేసేయాలి అండ్ అలాగే సమోసాలు కూడా స్టఫ్ ఎక్కువగా చేయకుండా జస్ట్ మనం ఏదైతే గీతుందో దానికంటే ఇంకొంచెం తక్కువగా స్టఫ్ చేసుకోవాలి అంతే ఈ పాయింట్స్ మటుకు మనం బాగా తెలుసుకోవాలి అండ్ దీనికి కావాల్సింది మనకి మైదా పిండి ఉంది కదా మైదా పిండిని చక్కగా కలిపేసుకొని అది స్టఫ్ చేసుకునేటప్పుడు సమోసాని అటు ఏమంటారు జస్ట్ స్టిక్ అవ్వడానికి అలా చేస్తాం అనమాట అంటే అమ్మో నాకు రాదు మీరు మీరు ట్రై చేసేటప్పుడే నేను చూసాను కానీ బట్ నేను ట్రై చేస్తాను ఓకే ఇలా చేతిలో పట్టుకొని ఇప్పుడు నేను ఏం చేయాలి ఇలా ఇప్పుడు ఇది అది అవుతల్ సైడ్ రావాలి ఓహో ఇది ఇట్ సైడ్ రావాలి ఇది ఇక్కడ వచ్చేస్తది ఇప్పుడు ఇలాని ఇప్పుడు దాంట్లో కొద్దిగా అంత అమ్మాయిదా అది మీరు ఇలాగేనా ఇది ఇలాగేనా అంటే ఇది కొద్దిగా ఈ ఎడ్జ్ వరకు ఇలా వచ్చేలా చూడండి సో దట్ మీకు ట్రయల్ లోనే తెలిసిపోతది ఈ ఎడ్జ్ ఓ ఓకే 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 యా 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 ఇప్పుడు నేను పోయినా ఇక్కడ మైదా ఇక్కడ కొద్ది మైదా పూసి సీల్ చేయాలి అక్కడ ఓకే ఫైన్ అంత వచ్చేది ఇక్కడ ఆ yes yes నాకు చాలా అంటే మీరు చేస్తున్నప్పుడు నాకు చాలా హార్డ్ అనిపించింది ఇది మనకి రాదులే అంటే మీరు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ కదా నాకు ఏమైనా రావట్లేదు వచ్చింది కదా ఇప్పుడు దాంట్లో స్టాప్ చేసేయడం స్టాప్ చేయచ్చు వచ్చింది నేను చేద్దాం అనుకున్నా కానీ మళ్ళీ రాలేమో అని ఇంక ఆగిపోయాను చాలు కదా ఎస్ ఎక్కువ అవుతుంది ఇక్కడ వరకు ఇలా ఇలా చేసుకొని దాని తర్వాత చేయండి పైన ఉండి పైన ఉండి కొద్దిగా తమ్తో ప్రెస్ చేయండి ఎస్ ఇప్పుడు మళ్ళీ సైడ్లో కొద్దిగా రాసి పై వరకు రాసి ఓకే ఇంకా తీసుకోండి ఏది ఏమైనా వంట కష్టం అండి బాబో ఇప్పుడు నేను ఎలా చేయాలి ఇప్పుడు దీన్ని దీన్ని మెల్లగా కరెక్ట్గా ఈ పొజిషన్కి వచ్చేలాగా ఫోల్డ్ చేయండి కావాలి అంటే మీరు మళ్ళీ పెట్టవచ్చు మైదా ఈ పై కూడా పెట్టండి కొద్దిగా ఎక్కడెక్కడ మీకు అక్కడ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తుందో అక్కడ కొద్దిగా మీరు మీకు ప్రాక్టీస్ అయ్యే వరకు నేను కూడా ఒకటి ప్రిపేర్ చేసేసాను అండ్ అది తిప్పలేము కదా అది ఇప్పుడు టర్న్ చేద్దాం ఇక్కడ ఈ హోల్ ఎక్కడైతే ఓపెన్ అవుతుంది ఫ్రై అవుతున్నప్పుడు సీల్ అయిపోతుంది సో ఇవి అయిపోయినట్టు సో ఇప్పుడు మనం ఆయిల్ నుంచి తీసి అంటే మనకి ఫుల్ గోల్డెన్ కలర్ రావాల్సిన అవసరం లేదా అయిపోతుంది గోల్డెన్ కలర్ ఏదో వచ్చేసింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకా కుకింగ్ అవుతూనే ఉంటుంది సో మనం టిష్యూ మీద తీసేసుకుంటే ఎక్స్ట్రా ఆయిల్ కూడా వచ్చేస్తుంది చాలా ఈజీగానే ఉంది ప్రాసెస్ కాకపోతే కొంచెం జాగ్రత్తగా ఫోల్డ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా చేస్తే కరెక్ట్గా ఉంటుంది ఎస్ మొత్తానికి అయితే రెడీ అయిపోయింది మనం దీన్ని ప్రెసెంటేషన్ చేద్దాం ఓకే ఓకే సో మనకి చాక్లెట్ సాస్ ఉంది మీకు కొద్దిగా ఇది కూడా నేర్పించేస్తాను సో స్ప్రెడ్ చేసి కావాలి అంటే ఒక చెప్పేస్తాను ఫస్ట్ అయితే బా వద్దిరిపోయింది ఫైనలీ వాట్ ఏ టేస్ట్ అనిపించేసింది గౌతమ్ గారు అద్దరు కొట్టేశారండి నిజంగా సూపర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ అండి చూసారు కదా స్టఫ్ గ్రిల్ చికెన్ విత్ టమాటో సాస్ అండ్ చాక్లెట్ సమోసా చాలా టేస్టీ ఉన్నాయి కదా వాట్ ఏ టేస్ట్ అనిపించేసినాయి తప్పకుండా మీరు ట్రై చేయండి మళ్ళీ వచ్చే ఎపిసోడ్ మళ్ళీ కలుసుకుందాం దెన్ బాయ్ టేక్ కేర్ Thank you.